因为是新婚，所以富山和许一飞都为自己放了个大假。他们并没有和其他新婚夫妻一样选择外出旅游，而是留在爱妃庄园度蜜月，整天恩恩爱爱，如胶似漆，见或逗一下孩子，和三个小萌娃愉快的玩耍互动一番，日子过来那叫一个温馨、欢乐又惬意。就这样，时间眨眼而过，离富山和许一飞大婚已是过了月余。三 W 点 book 五六 com。宿主，我有话和你说。这天，富山原本正在熟睡，脑海中却是突然响起了久违的系统机械音。嗯，童子，你终于舍得露面了，真是好久不见了呀！乍一闻的系统的声音，富山立时从睡梦中醒来，挑眉与系统交流道。事实上，自从他功成名就，日子过得越来越好之后，系统就很少和他交流了。尤其是他和许一飞大婚之后，系统这货就好像消失了一般。一个多月过去了，知都没知过一声。这会儿居然突然间冒泡和他说话，富山还是挺诧异的。宿主。事实上，我是来和你告辞的。你的人生已经走上巅峰，有钱有势，事业有成，家庭美满幸福，以后都用不着我这个系统了。脑海中，系统的机械音再次响起。富山闻言，却是诧异万分：“什么告辞？你什么意思？童子，你要离开？别呀、啊！虽然我现在什么都不缺，过得很幸福，可是童子，你要离开，我会想你的。和这个傲娇又喜欢撒娇卖萌的系统处久了，还是有感情的。”陡然间听说系统要离开，富山心中自然不舍。嘻嘻，宿主，我就知道。你对我还是有感情的，舍不得我，放心，以后我们应该还会有再见的机会，等我呀，青青。系统的机械音再次响起，抛下这么一席话，他便再也没有了声音，仿佛凭空消失了。系统，童子，你还在吗？童子，富山于脑海中呼唤了好几声，系统也未曾再有回应。富山知道，系统是真的已经离开了，心中莫名有些失落。富山倏然睁眼，从床上坐起身来，望了一眼窗外，此时天空已然大亮，原来已是清晨。哼，什么嘛，你个傲娇系统！临走还不忘撒娇卖萌，不知道卖萌可耻吗？真是的，死性不改。富山撇撇嘴，小声嘀咕了一句，转头去看床的另一边，却发现原本应该躺在身旁的许一飞，此时早已不知所踪。见状，富山不由心头一紧，飞速跳下床，鞋都来不及穿，光着脚就一路蹭蹭蹭下了楼，一边大声疾呼：“一飞，一飞，周妈，你看到一飞了吗？”恰好见到保姆周妈上楼，富山遂急声问道。周妈闻言，抿嘴一笑，一脸喜气洋洋的抬手冲着客厅的方向一指。夫人和云朵他们都在客厅呢，先生，你赶紧过去看看吧，有好事哦。好的，谢谢周妈，我这就去。富山闻言点了点头，冲周妈道谢后，便一路快步下楼，才一匆匆来到位于一楼的大客厅，便见一家人齐聚一堂，正有说有笑的聊着些什么。爸爸，你来惹。云朵第一个瞧见富山，立时欢喜的自他的专属小板凳上站起，迈着小短腿，一路哒哒哒的向着富山奔来，一边还在奶声奶气继续道：“爸爸，有好消息哦，妈妈怀小宝宝了，我要有一个小弟弟或者小妹妹了。”嘻嘻，真好，他早就想要一个弟弟或者是妹妹了。这会儿梦想成真，云朵可不就觉得真好吗？是什么？云朵，你说什么？富山下意识一把抱住，整个小身子扑向他的云朵，颇有些诧异的道。说着，又转而一脸惊喜的望向许一飞。一飞，你怀上了，咱们又有一个女儿或者儿子了。原本一直嘴角含笑望着他的许一飞，闻言当即一点头，一手下意识轻抚小腹，美眸中满是幸福与喜悦。嗯，已经确诊了，九个月后咱们就要迎来一个小宝宝了。坐在一旁的李丽玲闻言，却是笑道：“哈哈，这也不一定呢，没准又是一胎三宝，一次生的三胞胎呢。”富山，呃，岳母说的也很有道理。嘿嘿，富山挠了挠脑袋，憨憨一笑，只笑得见牙不见眼。总之，只要是许一飞生的，他就喜欢。星号星号，他这副模样倒是把众人都给逗乐，禁不住纷纷轻笑出声。一时间，偌大的客厅俨然成了欢乐的海洋。九个月后，在一个美丽的清晨，许一飞顺利诞下一名女婴，取名傅天熙。星号。时间眨眼一过，一晃便是两年。这两年，富山和许一飞一家人可谓过得顺风顺水，惬意无比。为了更好的陪伴家人，富山于两年前小女儿出生后不久，辞去了爱妃娱乐总裁的职务，将这个总裁的位置交给了一直都兢兢业业的周晴，而他自己则当起了甩手掌柜，每天陪着妻子儿女转，日子过得好不惬意又快活。所幸周晴也确实如先知系统所料的那般，十分能干。在他的带领下，爱妃娱乐的业绩蒸蒸日上。目前刚在海外上市。俨然已经成为了国内外娱乐圈数一数二的超级娱乐公司。而许一飞自怀上小女儿傅天熙之后，便一直在家中养胎备产。M book 56 com 产后又休养了整整一年，才复出和富家七姐、父子指拍了一部双女主电影。当然，这部电影的编剧还是富山。而许一飞也凭借这部电影一举拿下多个影后桂冠。如今，许一飞又多了个封号，不仅仅是国民女神，还是许影后。不过，在那之后，许一飞就基本处在半退隐的状态。他和富山不谋而合，选择了用更多的时间来陪伴家人。这天下午，许一飞去接在上幼儿园的三小只，而富山则是在家陪着小女儿傅天熙。看着小女儿一个人窝在他的小床上，睡得香甜，黑发老父亲富山颇感欣慰的一笑。
不知想到了什么，却又是一叹：“童子，你真是好绝情啊！说消失就消失，这是打算至此消失在我的生活中，再也不见了。一别近三年，系统再也没有出现过。说起来，富山还怪想这个傲娇系统的，他现在又是去了哪里？莫不是……”又去了另一个奶爸那里，带领他一路走上人生巅峰去了。随着富山的这声叹息，躺在小床上的小团子傅天熙倏然睁开眼：“怎么，宿主，你想我了？”富山，西西西宝贝，说什么？小团子傅天熙无辜而又萌萌哒的眨了眨眼：“我是在问宿主，你有没有想我啊？”富山，不，不会吧？不会是他想的那样吧？似是窥出了富山此时心中的疑惑与震惊。躺在小床上的小团子又再次操着一口萌死人不偿命的小奶音，奶声奶气的开了口，说出来的话却仍是语不惊人死不休。宿主。我就是你的童子啊！你居然都没发现的咩？宿主巴巴真的好笨笨哦！富山童童子是你？富山惊讶的合不拢嘴，一双心眸瞪得犹如铜铃。我去，我去，什么鬼？消失多年的系统，居然变成了自己的宝贝小女儿，这是什么操作？哈哈！宿主巴巴惊不惊喜，意不意外？你想念的童子就在你身边，而且还成为了你的女儿喽！嘻嘻，巴巴童子，呃，不是，嘻嘻爱你啊！将富山的震惊尽数瞧在眼中，小团子傅天熙嘻嘻一笑，一咕噜自小床上站起，迈着小短腿来到富山面前，仰着小脑袋，奶声奶气笑眯眯道：“嗯，爸爸也爱你。”见得眼前情状，富山短暂的愣了愣，便是咧嘴一笑。都说闺女是父亲上辈子的小情人，合着到他这里就变成之前的傲娇，又爱撒娇卖萌的系统了。不过算了，这也不妨碍富山爱他。富山表示，他终于知道为什么系统还是系统的时候那么喜欢撒娇卖萌了。原来系统是个女孩啊。果然，撒娇卖萌是属于女孩子的专利。嘿嘿，井号，井号，八八爆。闻得富山的话，小团子傅天熙嘻嘻一笑，长着小手手，奶声奶气的要抱抱。又来了，又开始撒娇卖萌了。偏偏富山就是很吃这一套。闻言，他当即含笑，一把将小团子傅天熙抱入怀中，在他粉嘟嘟的小脸上狠狠的亲了一口。而这个时候，庭院外传来了汽车一路由远及近的声音，原来是去接三小只的许一飞，带着三小只回来了。爸爸，我回来了，有没有想我呀、啊？云朵想你，想妹妹了。爸爸看我做的飞机模型，爸爸，我今天又考了一百分。才一下车，云朵、天域、天意三个便第一时间从车上冲了下来，一边朝着主楼奔来。在窗台上见得这一幕的富山，禁不住唇角轻扬，扬起一抹幸福的弧度，将怀中的宝贝小女儿小西西又兀自在怀里头紧了紧。走了，西西和爸爸一起去迎哥哥、姐姐、妈妈了。窝在富山怀中的小团子傅天熙闻言，猛点着小脑袋，拍着小手手，笑嘻嘻一叠声道：“嗯，那好啊，好啊，爸爸，我们快去。”言罢。父女二人相视一笑，富山这边大步向着楼下庭院而去。愿往后余生永远幸福甜蜜。富山、许一飞和孩子们的故事永远在进行时，永远未完待续。全文完。